对整个实经验也给大家随便聊两句，就总体的原因就是，不要用你的认知去观察这个社社会，对吧？同样也不要用你的认知去判断某一件事物。当然，我也不会用我的认知去判断某一件事物，我只能说是这是我自己的感受，我并不一定说我说的一定代表是对的或者错的，只是一个直观的一个一个印象，所以来给大家进行一个分享，对吧？四年了，我们新的一年开始了啊！小芳直播也恢复了，大家可以移步我的抖音的主页，然后嗯，可以去看我的一个直播号。然后我们先重新申请一个直播号，然后来给大家进行一个好的直播，希望大家可以移步啊！哎，大家好，我是小芳，今天刚直播完，然后跟大家闲聊几句吧。就在直播的过程中，很多观众提的问题，我我我也无法一一去回答，所以我干脆就做一个视频啊。就今天直播让我感触蛮多的。首先，第一个问题是什么呢？很多人看了直播，看了怎么样？第一句话就是：哎，这是中天沙滩吗？就难道在大家的印象中，芭提雅就只有中天沙滩吗？对吧？所以我要去反复的去强调这个问题。我不在中天，这是芭提雅沙滩，这是哪里？这是哪里？就是我希望大家搞清楚一点，就是严格意义上来说，中天都不属于芭提雅。不知道大家理解我这个意思吗？就是，对，虽然说它属于整个大的巴提亚，但是呢，它是属于邦拉蒙县的。就是邦拉蒙县什么概念呢？它就是一个类似我们杭州，那么巴提亚类似于是上城区，然后中天可能就是滨江和萧山了，对吧？这个因为警察局都不一样，巴提亚属于巴提亚警察局管，呃，那哥属于那哥警察局管，中天属于中天警察局管，那么那个龙坡。就是我们说那个龙坡，就是东区，它归东区管，对吧？所以严格意义上来，巴提亚市区很小。巴提亚市区的话，就是二十一航站楼到步行街这一段，包括南区，它都不属于，包括帕山，它有帕山的警察局。所以大家这个要搞清楚，巴提亚其实严格意义上，巴提亚就只有市区这一点，对吧？这个我需要给大家科普一下，就是巴提亚不大，真不大。然后很多观众为什么我会引申说到这一点呢？就很多观众啊，呃，对一个地方的认知可能只停留在视频中，停留在某一个博主讲的过程中，而大家真正要去了解一个城市，需要了解怎么样，还是要去实地走一走的。这也就是为什么我想去转起来去玩一个道理，就是并不是说当一个游客走马观花就行了。那我是想一个做一个深度的一个游，去了解每一个地方的一个人文和风情。那包括为什么来泰国，很多是，是我回答了很多次了，对吧？不不一不光是因为我喜欢这个国家，而更多的是因为没钱，对吧？这条经济条件有限。那目前的话，只能离选择离一个中国比较近的地方，相对来说各方面的开销也会相对节省一点。但是大家一定要有一个概念，泰国开销不便宜。就每个地方它都会这样，有便宜的地方，有贵的地方。你在泰国吃个饭，你在泰国呃什么都都价格还行，但在某些地方，泰国是很贵的。比如说住宿，对吧？比如说买车，对吧？就比如说出去旅游，泰国并不便宜。那当然可能跟国内三亚啊怎么去比呢？泰国就有它的优势了。反正我个人我常住在这里，我的。企业呢是跟我们杭州差不多，我也可以给大家汇报一下我的一个消费水平，反正基本上在一万五千人民币左右，包括租房，包括吃喝拉撒，包括偶尔一个礼拜去娱乐一下，对吧？那大家在国内上班了也要去娱乐一下，大家可能会觉得，哎，我在国内都花不了那么多钱，但是在国外你真的要花那么多钱，对吧？反正基本上过得普通点，每一万人民币，过得像我这样稍微。我也不算奢侈吧，大概一万五左右啊，大概这样的一个消费水平。所以我,我还是那句话，大家可以多走走，多看看。那么包括今天下午直播一样，那个这个背景大家应该很熟悉，就是六六巷门口的亚马逊咖啡馆。我在那边看着人来人往，我给大家看一下啊，就沙滩边的人来人往，看着那么多车，哎，很多人就觉得，哎，这个那么多车有什么好看的？这个对这个沙滩有什么好看的？但真的静下心来，把手机丢掉。你会有很多不一样的感触的，有很多人在直播间问我，类似于大家也知道嘛，对吧？男生嘛，那价格呀、太妹啊
。那我好好说，我真的不是很想回答这些问题，因为这些问题呢比较基础比较 low， 大家可以一步其他的做带完做夜生活的主播，对吧？他们那边可能会有更详细的一个攻略。就这个东西，很多人会去拿国内的一个行情来对比，哎，这个便宜，哎呀，这个怎么样？呃，或者说用你的认知来判断一些东西。但是大家也知道，每个人的认知是不一样的嘛，对吧？就你的认知并不代表全部。这个世界那么大，呃，你办不到的事情不代表别人办不到的事情。呃，也有很多的网友在直播间，哎，我这花了多少？昨天我记得有一个网友说了，一个礼拜花了十万人民币，对吧？那我只能说你被坑了嘛。正常开销你绝对是花不到的，因为你对这个城市不了解，所以说你会被坑。就跟我领导前两天来一样的。早上我在睡觉，他去包了一艘快艇，对吧？两千泰铢赚了十分钟，那就是被坑了嘛。那他给我的解释是：哎呀，有一个人会中文，哎呀，很热情，大家一定要切记，在海外没有什么安全不安全的，跑到哪里都一样，对吧？记住，少和会中文的人接触，不管是泰国人还是中国人。同样，我也希望大家一样的，包括一样，看看我的视频就得了。少接触，好吧？这个呃，还是一句话，万一你被坑了宰了，明天都怪我头上。会中文的远远离，你被泰国人坑坑不了多少，对吧？你被中国人坑，那可能会被坑的比较多。我指的中国人是什么？同胞。同样看我视频的有很多的马来西亚人啊，或者呃欧美人啊，或者说新加坡人啊、台湾人一样，对吧？远离自己的同胞，这是在海外一定要注意的事情。对，同胞有些时候的确能帮助你。能帮助你很多，对吧？你碰到怎么样的？那当然，我在这里，我去，呃，买个东西，经常也会碰到很多同胞，不会中文，不会英文的。对，这时候去帮一把没有问题，但是他不要过过多深入的接触，尤其涉及到金钱方面，对吧？你说问一个路怎么样？那我相信同胞也不会给你找坑里去，这个都没问题。但是，一旦在这里有人跟你说，来合伙做个生意，来我们开个店，来我们搞个什么买卖的，这个时候大家一定要记住了，对吧？这个拿出你的警觉心。真的有好项目，真的有好的投资方向的，那干嘛来找你呢？是吧？那你说偶尔边上，你说大家认识，或者说，呃，喝咖啡认识，聊几句，哎，今天去哪玩了？明天我去哪玩了？哎，我觉得这个没有问题，对吧？所以，尤其涉及到金钱方面，大家一定要注意，注意再注意。很多人会劝大家到这里来投资，啊，不管是开民宿啊，还是干什么的，我一直在跟大家说，当然是以我的角度。大家别来这里投资，别来这里干嘛？不管你是在这里开店的还是干嘛的，在国外没有那么好做生意的，对吧？你在国内，如果你花同样的精力，在国内可能会取得成功，你在国内都开不下去。千万不要觉得，哎，我来泰国开个民宿，我来开个餐馆多好赚。大家可以去马路边去问一下，开中餐厅的老板，没有一个老板会告诉你赚钱的。这不是说他，呃，藏着掖着，说哎赚了很多钱了不入富，不是这个意思，在这里很困难。因为会涉及到当地的一些法律啊、法规啊、各种的原材料的问题，包括客源的问题、渠道的问题，这不,不是那么简单的。我真的不建议大家到海外投资，真的你要在海外投资没问题，你在这里生活了三年五年了，对吧？你说你要来投资，哎，那说明你眼光很毒辣，那 OK， 你就来了没两次，你就想买一套房，你就想干嘛？这个事情我真的在劝大家，真的要三思三思。还是那句话，有钱人我真的。劝不住，对吧？你有钱，我没办法。那这里的确买套房子是便宜，三四十万、四五十万，的确是能买一套公寓了，对吧？但是很多人就觉得，哎，我在这买三十万买套公寓，我在这里去去投资，去去去出租，哎，租售比很高嘛，比国内高或者怎么样？但是有很多隐藏性的问题，地皮的问题，法律的问题，手续的问题，对吧？这个呃，包括。在泰国的房子又不一样，中国的房子可能会涨价，因为某一个因素，在泰国涨的是地皮，你知道房子是贬值的，所以很多东西大家要明白一个法律法规，并不是说，哎，我花了二三十万人民币，我这里买一套公寓，哎，我每天出租出租我就有钱赚，不是那么简单的。我各位再劝大家一句，真的到这里来生活了，包括像我，到现在都还在租房子，你租个一年半载，你了解这个城市，当你喜欢这个城市了，哎，你再考虑去买房，这是刚需，我觉得没有问题，包括投资一样的。你要对这个行业有个充分的了解，那你去投资那就没问题，对吧？你觉得这个行业你还是一个萌新，你连一句泰语都不会说，英语都不溜，你连巴提亚一路、二路、三路，是吧？南路、北路、中路你都还没搞清呢，就开始买房了。我记得前两天有个观众在直播间，哎，有有说让我去帮他看一套房子。我说你了解巴提亚吗？我来过很多次。我说你知道这房子在哪儿吗？你知道在哪儿吗？在在 Tempsi， 这多远吗？那个房子已经老的老掉牙了。
圈不住，哎，头铁一定要买，觉得认为自己年纪大了，眼光独到，哎，你们这种小年轻不懂啊，怎么怎么怎么？还是那句话，为什么我们都不做？包括在这里搞民宿一样的，对，是有这里做民宿做得好的中国人的，但是你知道有做得好的人就有多少人是垫背的，对吧？这个不是每个人都是千万网红，有多少人是做不出来灰溜溜走的？那我不相信你一定是那个最好的那个人，对吧？包括做这种东西也是一样。不要看着别人做，却做了好了，你就贸然的下去一个投资。所以整个是今天也给大家随便唠两句，就总体的原因就是，不要用你的认知去观察这个社社会，对吧？同样也不要用你的认知去判断某一件事物。当然，我也不会用我的认知去判断某一件事物，我只能说是这是我自己的感受，我并不一定说我说的一定代表是对的或者错的，只是一个直观的一个一个印象，所以来给大家进行一个分享。对吧？也大家也不要在直播间或怎么样去问一些很低俗的一些问题，很多事情百度就可以了，呃，对吧？什么呃，这个一百人民币抵多少泰铢？真的，各位百度一下啊，百度一下，百度一下比比比问我比你打字那些快，什么材料是类似于什么流程都会有的，你来问我说不定还被我骂几句，没必要，好吧？好，今天就分享这么多，好，明天见，拜拜。